അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒറീസയിലാണ് കേട്ടോ ഒറീസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പൂരിയും ഭുവനേശ്വരും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാപൂരാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലമാണ് അതായത് ഒറീസയും ആന്ധ്രയും തമ്മിൽ ബോർഡർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബ്രഹ്മാപൂർ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാരനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്ത് അരുൺ അരുൺ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ അരുൺ എന്നെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്നപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റി വന്നു ഒരു ഒരു ചെറിയ സിറ്റി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾക്കാരും ബഹളമാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫുഡിന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അരുണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫുഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ബ്രഹ്മാപൂർ അപ്പൊ അരുണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അരുണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം നമ്മളെ നാട്ടുകാരനായ അരുണാണ് അരുൺ അരുണിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തോ എൻ്റെ പേര് അരുൺ ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലം ഇവിടെ എഴുവോണാണ് സ്ഥലം ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മാസമാണ് നവംബർ ആദ്യമാണ് വന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ജോലി ഇവിടെ ജോലി ഇവിടെ സോണ്ട ഇൻഫ്രടെക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അപ്പം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തായിരുന്നു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡസ്റ്റ്ബിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിമേ അവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വരണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ പോയി കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രഹ്മാപൂരിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എന്നല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വീട്ടിലൊന്നും ആഹാരം വയ്ക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ എല്ലാവരും വെളിയിൽ നിന്നാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എന്ത് തുടങ്ങിയാലും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ആവും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കട എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് കബാബിന് ഫേമസ് ആണ് കബാബാണ് കൂടുതൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കബാബ് മേടിച്ചു അതാണ് അത് കാണിച്ചത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഇത് പ്രോൺ പ്രോൺസ് കബാബ് പ്രോൺ പ്രോണിന്റെ കബാബ് ഇത് ചിക്കൻ കബാബ് ചിക്കൻ കബാബ് ഇത് മട്ടൺ കബാബ് മട്ടൺ കബാബ് എല്ലാം ഉണ്ട് മട്ടൺ പിന്നെ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ ഹലിയാലി എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് നമ്മുടെ പുതിനയുടെ ഫ്ലേവർ വെച്ചു ഓക്കെ ചിക്കന്റെ പുതിനയുടെ ഫ്ലേവർ വെച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് വെട്ടം കുറവാണ് ഫിഷ് ഫിഷ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ വില ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ റേറ്റ് ചോദിച്ചില്ല അപ്പം അരുണ കഴിച്ചോ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കഴിയാം അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഹലിയാലി അല്ലേ ഹലിയാലി എന്തായാലും കൊള്ളാം പച്ച കളറിലാട്ടോ ചിക്കന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഞാന് ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്ത എനിക്ക് അറിയാൻ പോയ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നതിന്റെ അല്ല ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു തിരക്കും ബഹളം കാണാൻ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാരും എന്നിട്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാം ഫാ
ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ്റെത് രണ്ട് പീസിന് പതിനഞ്ച് രൂപ പിന്നെ മട്ടൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസിന് മുപ്പത് രൂപ ഇനി ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പീസിന് നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഫുഡിനൊക്കെ വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഊണ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഫുഡിന് ഇവിടെ വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വെളിയിൽ നിന്നാണ് മൊത്തം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അടുത്തൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് കൽക്കട്ട റോൾ സെൻ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കൽക്കട്ട റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുഡുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നോക്കിയോ ഇവിടെ എഗ്ഗിൽ ചെയ്യുന്ന മുട്ട വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മുട്ട ഓംലേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു ചപ്പാത്തി ആ ഇത് റോളാണ് കൽക്കട്ട റോൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ടോ മുട്ട ഓംലേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചപ്പാത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഇതുണ്ടോ ഇത് അടുത്ത ഒരു കടയിലെ എന്താ ഫിഷ് ഉണ്ടോ മീൻ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് ഏത് മീനാന്നറിയാൻ പോയല്ലേ ഇവിടെ കടൽ മീൻ തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ലേ കടൽ മീൻ തന്നെ ആ കടൽ മീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതും ഇത് കാടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാടക്കോഴിയാണ് കാടക്കോഴിയല്ല ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ്റെ കാല് തൈരൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ തൈര് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ തൈര് ആൻഡ് ഇത് നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ആ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇരുപത് രൂപ അടുത്ത നമ്മളെ ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാണ് അരുൺ ബോയുടെ വണ്ടിക്കകത്താണ് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക അരുൺ ബോയുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാണ് അടുത്ത നമ്മളൊരു സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് വന്നാച്ചാൽ എൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് എൻ്റെ മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പം 
അതുമല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ മൊബൈലിൻ്റെ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാം നമുക്കിവിടെ ഒക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രൈപോഡ് മേടിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആണ് എൻ്റെ ഇടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് ട്രൈപോഡ് എടുക്കാം ഇത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ വില കേട്ടോ ട്രൈപോഡിന് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കിത് മതി മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്ത് മേടിക്കാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ഗണേഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഗണേഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രൈപോഡ് മേടിച്ചു കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രൈപോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു തോന്നും എനിവേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങാം ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങാം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അരുൺ മച്ചാന്റെ വണ്ടി കേട്ടോ ഒറീസ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് മച്ചാൻ ഇത് ഏത് മോഡൽ വണ്ടിയാ ഏത് മോഡലായിരുന്നു അല്ലല്ല ഏത് വർഷം രണ്ടായിരം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം മോഡൽ സി ഡി ഹൺഡ്രഡിലാണ് മച്ചാന്റെ കറക്കം ഒക്കെ ഇവിടെ കേട്ടോ അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ പെട്രോളിന് വില കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി നാല് രൂപയാണ് ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുപത്തെട്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പം കുറഞ്ഞു എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഇവിടെ എഴുപത്തി നാല് രൂപ എഴുപത് പൈസയാണ് ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടി കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരാന്ന് വിചാരിച്ചു ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് അടിച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങാം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവും സന്ധ്യ ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇരുട്ടാവും അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആറ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടാവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ സിറ്റി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മലയാളികൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ പിന്നെ വെച്ചാൽ നല്ല ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള സിറ്റിയാണ് കാരണം ചെറിയ സിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ജനങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര എന്ത് കച്ചവടം ചെയ്താലും ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുഡ് ഐറ്റംസും അതുപോലെ ലേഡി ലേഡീസ് ഐറ്റംസും ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നത് ബിസിനസ്സൊക്കെ നോക്കുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇവിടെ നല്ല സ്കോപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് സമയത്തും എല്ലാ കടയിലും ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കാരണം ജനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ചെറിയ സിറ്റിയാണ് അപ്പം ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മലയാളികൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മലയാളി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ആഹാരം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനും അരുണും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിൽക്കുക ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ചിങ്ങക്ക് ചേട്ടനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാക്കു വച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മുടെ മലയാളിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് നാട്ടുകാരെന്ന് വെച്ചാൽ മാവേലിക്കാരെ ഉള്ളതാണ് പുള്ളി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അച്ചായൻ അച്ചായൻ്റെ പേരെന്താണ് ചാക്കു അച്ചായനും പിന്നെ വത്സമ്മാൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അച്ചായൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അച്ചായൻ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മലയാളികൾ കുറവായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അച്ചായൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ചായൻ ഒന്ന് പറയാം എത്ര കാലമായിട്ട് അച്ചായൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് ടയറിൻ്റെ വർക്കായിട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈഫൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ എല്ലാ വർഷവും നാട്ടിൽ പോകും നാട്ടിൽ പോകും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം പോകുന്ന സമയമാണ് ആ മക്കളൊക്കെ നാട്ടിലാണോ എല്ലാവരും അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോകും അതുവരെ ഇവിടെ പഠിച്ചല്ലേ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ പഠിച്ചു വരുന്ന നാട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ ആന്റിയുടെ എങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈഫൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലോ പകലൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ കുറെ നാൾ നിക്കുവോ നിന്നിട്ട് വരുന്നത്
എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും സാധനങ്ങൾ തുല്യം കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ പർച്ചേസിനൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റും തുണിക്കും വില കുറവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിരോധനമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്തായാലും എന്നെ എന്നെ അരുണിനും കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും കുറെ നാളിന് ശേഷം നാട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസമായി ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നാട്ടിലെ പോലത്തെ മീൻ കറിയും വലിയ ചോറൊക്കെ കിട്ടിയത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം അരുണും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ അരുണും വീട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായി അതെ അതെ ഈ വലിയ ചോറ് കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നാട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോന്നു അപ്പൊ രണ്ടു പേരെടുത്ത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒരു നേരത്തെ നാട്ടിലെ ആഹാരം തന്നു രണ്ട് ശരി ഇറങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇത് നമ്മള് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടേ കേട്ടോ ഇതിന്റെ പേര് മിൽക്ക് എ ടി എം എന്നാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മിൽക്ക് എ ടി എം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാല് എടുക്കാം അല്ലാത്തോട്ട് നമ്മൾ പൈസ ഇടും കേട്ടോ കണ്ടോ ക്യാഷ് അതിനകത്തോട്ട് ഇടും ക്യാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇരുപത് എടുത്തപ്പം ഇട്ടേക്ക് ഇരുപത് പിന്നെ പിന്നെയും പൈസ ഇടുക മുപ്പത് രൂപ ആ മുപ്പത് രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പാല് വരുന്നു അല്ലേ അവിടെ മിൽക്ക് ഡെസ്പാച്ച് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ണ്ടോ പാല് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ കിത്തനാ ലിറ്റർ തേർട്ടി റുപ്പിക്ക ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ഇല്ല എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി പോരേക്ക് സംഭവം ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പബ്ലിക് അല്ലെ പബ്ലിക് മിൽക്ക് വിൽക്കുന്ന എ ടി എം ആണ് ഒരു പാല് മാത്രം